స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎస్పెషలీ బైనామియల్ పాయిజాన్ నార్మల్ ఈ మూడు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆ మూడు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ లేదా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏంటి వాటిని ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం జనరల్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ చదివినప్పుడు ఏ కేసెస్లో బైనామియల్ ఏ కేసెస్లో పాయిజాన్ ఏ కేసెస్లో నార్మల్ అప్లై చేద్దాం అని బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం వీలైతే ఒక టూ త్రీ సమ్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఒక్కొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైన సో ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకు ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మీ అందరూ తెలుసు ఎన్సిఎక్స్ పి పవర్ ఎక్స్ క్యూ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ పి ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ క్యూ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం అంటే ఎక్కువ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ త్రోయింగ్ ఏ డై ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఎస్పెషలీ వెరీ లెస్ నెంబర్ అంటే ఎన్ అనేది ఇక్కడ కొద్దిగా స్మాల్ అయి ఉండాలి ఎన్ కొద్దిగా స్మాల్ అంటే ఏంటంటే అప్ టు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ వరకు కూడా ఓకే మరి హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైల్స్ పాయిజాన్కి వెళ్ళిపోతాం అంటే ఒక బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ పాయిజాన్ లోకి వెళ్తుంది ఎప్పుడు అంటే ఎన్ లార్జ్ అయ్యి పిక్యూ చాలా స్మాల్ అయి ఉండాలి ఎన్ లార్జ్ అయి ఉండాలి పిక్యూ చాలా చిన్న అయ్యి ఉంటే అప్పుడు మనం బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉండే మీన్ ని లాండా అనుకోండి బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ వచ్చి ఎన్పీ ఎన్పీ ని లాండా గా తీసుకొని ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఈ ఫార్మ్ లో అప్లై చేసి ప్రాబబిలిటీస్ కనుక్కుంటాం పాయిజాన్ లో అంటే ప్రాబ్లం బైనామియల్ పాయిజాన్ ఒకే విధంగా ఉంటాయి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఎన్ లార్జ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ నుంచి మీరు పాయిజాన్ అనుకోవచ్చు ఎన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ పాయిజాన్ ఓకే బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ కాయిన్ ఈస్ టాస్ సెవెన్ టైమ్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ త్రీ హెడ్స్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ హెడ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ టాస్ చేసినప్పుడు మీరు మామూలు ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఇది చేస్తే రాదు చాలా టఫ్ అవుతుంది టూ పవర్ సెవెన్ అవుట్ కమ్స్ కావాలి మనకు అప్పుడు బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కెళ్తాం అక్కడ ఎన్ సెవెన్ A die is thrown five times. What is the probability of getting three or four? Binomial distribution. So, you learn the finite number of cases key maximum we go for binomial. Finite low, you know, small one. A small one in any technique job to know. Okay, 30, 40 low plus one up to all the 100 all the number in the Pizan cases. Okay, now. Next, PQ level of probability. So, we less than one day, small one day. N is లార్జ్ అయ్యి పిక్యూ స్మాల్ అయితే ఒక బాక్స్ లో కొన్ని ఐటమ్స్ ని ప్యాక్ చేస్తున్నారు ప్రతి బాక్స్ లో హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ హండ్రెడ్ కొన్ని డిఫెక్టివ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫోర్ డిఫెక్టివ్ ఫైవ్ డిఫెక్టివ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అవన్నీ దీనికి వస్తాయంటే పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తాయి టూ పర్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ ఫౌన్ టు బి డిఫెక్టివ్ అవుట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఐటమ్స్ రెండు వేల ఐటమ్స్ ఎన్ టూ థౌజండ్ సో పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెళ్తాం పాయిజాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ఫార్ములా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ డి పవర్ మైనస్ లాండా ఇంటూ లాండా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలని నేను ఎన్ లార్జ్ పిక్యూ స్మాల్ నేను ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పాను ఒకటి రెండు ఇంకా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇది కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లంలో వెన్ ఎక్స్ ఫాలోస్ నార్మల్ వేరియేట్ విత్ మీన్ అండ్ ఎస్డి అవి ఇస్తాడు అవి ఇచ్చినప్పుడు మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కరువు వేసి ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం వీటిపైన మనం ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియోస్ చేస్తున్నాం సపరేట్ గా బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి పాయిజాన్ కి నార్మల్ కి సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇది వచ్చి కంప్లీట్ ఓవర్ వ్యూ అబౌట్ త్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ క్వశ్చన్ లోనే మీకు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పేసి ఉంటారు కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది దీనికి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఇది వన్ బై సిక్మా రూట్ టూ పై ఈ పవర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వైర్ బై టూ ఇక్కడ జెడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వేర్ జెడ్ ఈస్ x minus mu by sigma. Probabilities మనం ఈ జెడ్ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ చెప్పున్నాం మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఓకేనా ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ మీడియం మోడ్ త్రీ ఈక్వల్ ఆ డెరివేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ షో దాట్ ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ మీడియం మోడ్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఇలా మనం ప్రాబ్లమ్ చదివి ఏది బైనామియల్ కిందకు వస్తుంది పాయిజాన్ కిందకు వస్తుంది నార్మల్ కిందకు వస్తుందో మనం ఈజీగా గెస్ట్ చేయొచ్చు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో డైరెక్ట్ ఇస్తారు మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ బైనామిల్ డిస్ట
చూద్దాం కమింగ్ టు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏ ఫెయిత్ కాయిన్ ఈ స్టార్స్ సిక్స్ టైమ్స్ ఒక కాయిన్ ని సిక్స్ టైమ్స్ స్టార్స్ చేస్తే ఫైన్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఫోర్ హెడ్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఎన్ సిక్స్ గెటింగ్ హెడ్ వెన్ ఏ కాయిన్ ఈ స్టార్స్ పి వన్ బై టూ ఎన్ స్మాలే పెద్దది ఏం కాదు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కాదు పి తెలుసు పి తెలిస్తే క్యూ తెలుసు తెలుసుకోవచ్చు వన్ మైనస్ పి సో మనం కనుకోవాల్సింది ఏంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫోర్ ఫార్ములా మీకు తెలుసు ఎన్సిఎక్స్ పి పవర్ ఎక్స్ క్యూ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్ వచ్చి ఫోర్ ఎన్ ఉంది పి ఉంది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది దిస్ ఈస్ బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఏ డై ఈస్ త్రో సిక్స్ టైమ్స్ గెటింగ్ ఈవెన్ ఈ సక్సెస్ అంటే పి వచ్చి గెటింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ వెన్ ఏ డై ఈస్ త్రో డై త్రో చేసినప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏమి ఉంటాయి టూ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ ఉంటాయి మొత్తం సిక్స్ త్రీ బై సిక్స్ అంటే వన్ బై టూ ఈ ప్రాబ్లమ్ కి కూడా పి వన్ బై టూ క్యూ వన్ బై టూ ఎన్ సిక్స్ ఏ ఎన్ కూడా సిక్స్ టైమ్స్ కదా డై త్రో చేస్తాడు ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ అట్లీస్ట్ అన్నప్పుడు ప్రాబిలిటీలో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ కనుక్కోమంటున్నాడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫోర్ కనుక్కోమంటున్నాడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే అప్ టు సిక్స్ వరకు యాడ్ చేసేవచ్చు లేదా వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ వన్ వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ జీరో చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం మనం ఆల్రెడీ సపరేట్ వీడియోస్ నేను ఇక్కడ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది చెప్తున్నాను ఫస్ట్ టూ సమ్స్ బైనామల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమ్స్ ఐ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ డిఫెక్టివ్ టూ పర్సెంట్ అంటే టూ బై హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ప్రాబిలిటీ పి చాలా చిన్న వాల్యూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ దర్ విల్ బి టూ డిఫెక్టివ్ అట్లీస్ట్ వన్ డిఫెక్టివ్ ఇన్ బాక్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఐటమ్స్ ఎన్ ఐటమ్స్ ఎన్ హండ్రెడ్ లాంచ్ పి జీరో పాయింట్ జీరో టూ వెరీ స్మాల్ అప్పుడు ల్యాండా ఈక్వల్ టు ఎన్ పి తీసుకొని ల్యాండా ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ పి అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ ల్యాండా టూ ఇంకా మీకు ప్రాబిలిటీ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబిలిటీ తెలుసు ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ ల్యాండా పవర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్ములా అప్లై చేసి ఈ ప్రాబిలిటీస్ కనుక్కుంటాం ల్యాండా తెలిస్తే చాలు పాయిజాన్ కి సార్ ఇలా ఐటమ్స్ డిఫెక్టివ్ అయిన సమ్స్ అన్ని పాయిజాన్ అంటే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది బాగా వినండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ డిఫెక్టివ్ రాండమ్లీ ఫైవ్ చూసాం వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ వన్ డిఫెక్టివ్ టూ డిఫెక్టివ్ ఇలా ఉంది క్వశ్చన్ ఎన్ని చూస్ చేశారు ర్యాండమ్ గా ఫైవ్ ఎన్ ఎంత ఫైవ్ ఎన్ ఫైవ్ అన్నా టెన్ అన్నా ఫిఫ్టీన్ అన్నా ట్వంటీ అన్నా బైనామీలో చేసేయచ్చు వెన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ పాయిజన్ ఫ్రెండ్ ఇంకా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్వశ్చన్ రాసాం గానీ అదే మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన కష్టం ఉండదు క్వశ్చన్ లోనే చెప్పేస్తుంటాడు ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ వేరియే ఎక్స్ ఈజ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతా ఉంది అని చెప్పి మీరు ఎస్డి ఇచ్చి ప్రాబిలిటీస్ కనుక్కోమంటున్నాడు ఇవి చాలా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కరువు గీసి అవన్నీ నేను చెప్పున్నాను వీడియోస్ సపరేట్ సపరేట్ వీడియోస్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లే లిస్ట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అది ఒకసారి చెక్ చేశారంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూడండి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో అర్థం అవుతుంది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే ప్లే లిస్ట్ నేను ఇస్తున్నా కంప్లీట్ ఒక థర్టీన్ వీడియో లెక్చర్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ వీడియో లెక్చర్స్ ప్రాబ్లిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైన అవి చూసారంటే మీకు ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అర్థం అవుతుంది అది క్లియర్